மாற்றுத்திறனாளி சிறுமியை கூட்டு பலாத்காரம் செய்ததாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள பதினேழு பேரையும் மகளிர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் வைத்து வழக்கறிஞர்கள் அடித்து உதைத்தனர் சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் குடும்ப நல நீதிமன்றம் உள்ளிட்ட கட்டிடத்தின் மூன்றாவது மாடியில் மகளிர் நீதிமன்றம் அமைந்துள்ளது அங்கு ஆஜர்படுத்திய பின் மூன்றாவது மாடியில் இருந்து இரண்டாவது மாடிக்கு கீழே இறங்கும் வழியில் வைத்து பதினேழு பேரையும் வழக்கறிஞர்கள் தாக்கினர் இரண்டாவது தளத்தில் உள்ள நீதிமன்ற அறைகளில் இருந்த வழக்கறிஞர்கள் சேர்ந்து இந்த தாக்குதலை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது படிக்கட்டில் இருந்து இழுத்து வந்து இரண்டாவது தளத்தில் வைத்து வழக்கறிஞர்கள் தாக்கியதில் பதினேழு பேரில் சிலர் காயமடைந்தனர் ஆங்காங்கே இருந்து வந்த வழக்கறிஞர்களும் இணைந்து தாக்குதலை நடத்தியதால் பாதுகாப்புக்காக இருந்த போலீசாரால் உடனடியாக நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டுவர முடியவில்லை வழக்கறிஞர்களின் தாக்குதலில் இருந்து குற்றம் சாட்டப்பட்ட பதினேழு பேரையும் மீட்ட போலீசார் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது தளங்களில் காலியாக இருந்த அறைகளுக்கு கொண்டு சென்றனர் மாற்றுத்திறனாளி சிறுமியை கடந்த ஏழு மாதங்களாக பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள பதினேழு பேரும் தாக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து குடும்பநல நீதிமன்றத்தில் மட்டுமின்றி உயர்நீதிமன்ற வளாகம் முழுவதும் பரபரப்பு நிலவியது வழக்கறிஞர்களும் குடும்பநல நீதிமன்றத்தில் இருந்து வெளியே செல்லும் வழிகள் உள்ள பகுதிகளில் குழுமியிருந்தனர் போலீசாரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் சங்க தலைவர் மோகன கிருஷ்ணன் முன்னாள் தலைவர் பால் கனகராஜ் ஆகியோர் வழக்கறிஞர்களை கலைந்து போகுமாறு கேட்டுக் கொண்டனர் இதனிடையே வடக்கு மண்டல கூடுதல் ஆணையர் ஜெயராமன் இணை ஆணையர் அன்பு தலைமையில் கூடுதல் போலீசார் வரவழைக்கப்பட்டு பதினேழு பேரையும் சிறைக்கு அழைத்துச் செல்ல நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது